Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Hoy es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Sin duda Dios tiene una palabra para nosotros hoy, una palabra para reconfortarnos, una palabra para incentivarnos, una palabra para traernos aliento. Sin duda en su palabra y más allá de su palabra también en su persona, en la persona que nos trae la palabra. Encontramos alivio muchas veces, encontramos un, un cambio de parecer en nuestras vidas, como muchas veces hablando con ciertas personas, vemos que nos alegra hablar y charlar con cierta persona y al hablar con esa persona nos cambia el día y muchas veces cuando estamos conociendo a la persona que vamos a amar por el resto de nuestras vidas y nos vamos a casar eh, esa persona suele estar unos minutos charlando este, ya no, nos cambia el día y más eh, si esa persona reaccionó de manera correcta eh, nos trae una alegría a nuestro corazón y muchas veces también es así con Dios muchas veces eh, Dios está presente para traernos su palabra de aliento y cuando encontramos esa persona y cuando nosotros reaccionamos ante Dios y ante su, su palabra se genera algo lindo, se forma algo lindo que muchas veces no se ve y muchas veces no se le da tanta importancia como realmente debería darse porque son cosas que no se ven, entonces muchas veces tenemos una cultura donde valoramos solamente lo que vemos y los resultados que ven nuestros ojos pero muchas veces hay resultados que están pasando continuamente y no lo estamos viendo hay, mucha, hay muchos crecimientos como el de las plantas que si no aceleramos el tiempo como esas cámaras de, de, de alta velocidad no, no nos damos cuenta de su crecimiento pero sin duda todos los días esa planta está absorbiendo nutrientes del sol, del agua, en la tierra para poder crecer pero no, no vemos ese crecimiento entonces nosotros vamos regando y a medida que vamos regando esa planta va, va creciendo entonces muchas veces la cultura que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar muchas veces es la cultura de valorar, de valorar las cosas que no vemos un resultado a simple vista sino valorar esas cosas que crecen en el interior que crecen en lo más íntimo de nosotros entonces eh, en esta noche hoy que es 19 de mayo del año 2020 19.42 ya empezamos estas reuniones de semanales quiero eh, invitarte a que puedas unirte con nosotros en este mismo sentir, en esta misma visión de valorar las cosas que no se ven, las cosas que están creciendo, que no son perceptibles a nuestra naturaleza humana, sino a nuestra naturaleza espiritual. Muchas veces percibimos e interpretamos cosas en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza eh, donde influyen nuestros cinco sentidos, el, el, el tacto, la visión, pero muchas veces no activamos nuestros sentidos espirituales para interpretar lo que está pasando fuera de nuestro natural y qué está pasando en la naturalidad de Dios. Muchas veces hay cosas que ignoramos, pero que son importantes. Quiero decirte en esta noche que aunque no veas progreso, aunque no veas progreso, ni avance en tu visión natural, quiero decirte que en el Espíritu estás avanzando. En el Espíritu sí estás avanzando, no importa lo que los demás te digan al respecto de eso, que si sirve o no sirve escuchar la palabra de Dios, si es algo principal la iglesia o no en este día, o la palabra de Dios, lo que importa es lo que... Dios nos está diciendo en este tiempo, y en este tiempo Dios nos está diciendo que Él está de nuestro lado y que sí estamos avanzando, no nos estamos quedando para atrás, 
sino que hay un crecimiento dentro de nosotros que quizás no es perceptible a la naturaleza humana, pero una vez que entramos en la naturalidad de Dios nos damos cuenta que estamos avanzando, que estamos creciendo, percibiendo las cosas en nuestros sentidos espirituales, con nuestra visión espiritual, nuestra visión del futuro, qué lentes nos estamos poniendo para tener visión de nuestro futuro, qué lentes nos estamos poniendo en este tiempo, qué lentes estamos adaptando nuestra vida a nuestros ojos para ver lo que nos está rodeando ahora, qué lentes nos estamos poniendo. Los lentes que realmente me, me adecúan mi vista a ver lo correcto y no solamente lo que está borroso. Dios nos está instruyendo en este tiempo para hacernos entender que realmente hay un avance, que realmente hay un crecimiento, que realmente hay un movimiento y no estamos estancados. No estamos estancados por lo que se ha movido afuera, sino que Dios se mantiene en movimiento y mantiene en movimiento a sus hijos. No nos hemos estancado, sino que hemos y estamos avanzando continuamente. Dios nos toma de su mano derecha y nos lleva por sus caminos. Eso quiere decir que estamos en movimiento. Por más que a veces no lo veamos, por más que a veces nos cansamos, de ver una y otra vez con nuestros ojos naturales lo mismo. Pero una vez que enfocamos nuestra visión espiritual, nuestra visión según nuestros sentidos espirituales, nos damos cuenta que hay un gran avance. Pero muchas veces eso la gente no lo valoriza. Porque pensamos muchas veces que por vivir en un mundo natural que se rige por leyes solamente naturales según nuestros sentidos naturales lo que importa es lo razonal pero detrás de todo esto detrás de un mundo razonal y natural hay un mundo espiritual donde mucha gente lo ignora porque no lo ve no es que lo ignora Sí tiene presente muchas veces por ciertas cosas que pasan, que hay un mundo espiritual. Pero le restan importancia. Porque no le están dando importancia a su espíritu. Porque no le están dando importancia a lo que realmente está pasando en el espíritu. En un mundo espiritual, donde constantemente hay un movimiento. Donde no debemos estancarnos, sino tomar la diestra de Dios. Y seguir avanzando, seguir avanzando, seguir creciendo. No nos hemos estancado, querido. Quiero decirte esto en esta noche. Si pensaste en algún momento que estás parado, que estás atado, que estás acobardado, quiero decirte que Dios no te ha dado ese espíritu, dice la palabra, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nótese que dice espíritu, nos ha dado espíritu, o sea que eso se mueve en, en lo espiritual. No nos podemos regir con lo natural cuando Dios nos da cosas que son espirituales. Entonces, cuando observamos con nuestro espíritu, con los ojos de nuestro espíritu, cómo Dios se está moviendo en este tiempo... Como Dios nos está realmente haciendo avanzar, decimos, wow, esto realmente quizá el mundo está parado, pero nosotros estamos avanzando. Si sí hay un avance en mi vida, aunque te digan que no, aunque todo alrededor te diga que no, no es necesario que una persona venga y te diga no, no estás avanzando. Aunque a veces por lo natural de tu alrededor parezca que todo dice que no, que sí, que estás estancado que estás parado, que no hay avance, quiero decirte que sí hay un avance. Pero muchas veces como nos acostumbramos a lo que está a nuestro alrededor, no vemos el crecimiento. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, esa planta que está ahí, es artificial, pero pongamos el ejemplo, ¿no? 
puedo ver la planta. Y me acostumbro tanto a mirarla que no veo su avance, su avance y su crecimiento. Entonces estoy tan acostumbrado a mirar la planta que lo tomo ya algo familiar y le resto importancia. Pero no quita que esta planta sigue creciendo, sigue avanzando. Por más que nosotros y nuestros sentidos naturales no perciban ese crecimiento a una simple vista. Pero muchas veces hay cosas que esperamos y que es necesaria la paciencia para ver su crecimiento. En la paciencia está el crecimiento. Y es ahí cuando vemos la diferencia, cuando ha pasado el tiempo y de tal manera valoramos ese crecimiento que lo vemos. Porque muchas veces nos ha pasado que si a esto nosotros no le tomamos una foto y a los tres meses le tomamos otra foto, ignoramos su crecimiento. Porque nos adaptamos a su imagen, nos adaptamos a la figura, pero hubo un crecimiento. Y la única persona a veces que se da cuenta de esto es la que vino después de tres meses a tu casa y dice, wow, cómo creció la planta. O muchas veces pasa con los animales y los perros. Pa, cómo creció tu perro. Muchas veces también pasa con los niños. Hace un mes que no, 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 no ves a tu nieto y lo vas a ver y creció. Pegó el estirón, como dicen muchos. Entonces muchas veces los padres se adaptan y no se dan cuenta que su hijo ha crecido. Muchas veces, como encargados y como responsables de algo, estamos tan adaptados a mirar todo a nuestro alrededor, pero no estamos percibiendo que hay un crecimiento. Realmente, ah, hay un crecimiento. Ha habido un crecimiento en este tiempo. De lo que sea, Dios ha hecho sus movimientos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? Tenemos que valorar lo que muchas veces no se ve. Valorar lo que muchas veces solamente lo llegamos a ver con la paciencia. Entonces, si yo no me olvido que eso creció... Y voy y lo traigo a memoria. Entonces reconozco que realmente hubo un crecimiento. Por eso muchas veces en la Biblia dice. Aquellos que traen a memoria mi nombre. Porque cuando uno entiende que Dios creció en nosotros. Cuando Jehová creció en nosotros. El nombre de Dios creció en nosotros. Es porque lo estamos trayendo a memoria. Traigamos a memoria lo que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas. ¿Qué Dios ha empezado a hacer en tu vida? ¿Ha tenido un crecimiento? Quizá que con los ojos naturales. Parece que no. Aparentemente no hay un crecimiento. Pero quiero decirte que sí. Que sí hay un avance. Que no. Que no estás estancado. Que no estás parado. Sino que hay crecimientos de Dios que se ven en el Espíritu. Que se ven cuando cerramos nuestros ojos, en nuestra intimidad con nuestro papá espiritual. Y entonces cuando cerramos nuestros ojos naturales, abrimos nuestros ojos espirituales y Dios nos muestra el avance que ha habido. Dios nos muestra que sí hubo un avance. Si caminamos y miramos hacia abajo y vemos solamente nuestros pies caminar por el camino, no vemos el avance. Pero la palabra de Dios dice el que levanta mi cabeza, o sea que cambia mi perspectiva y dejo de mirar hacia mis pies y miro hacia adelante. Y veo que había un avance porque no estoy en el mismo lugar de donde empecé. Entonces sí hay un avance, sí hay un avance, sí está pasando algo. Sí, Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero la fe va también juntamente con las obras. Sí puedo tener fe en que hay un futuro prometedor de parte de Dios, pero también hay una demanda. Hay una demanda de parte de Dios, que es poner por obras, no solamente la fe, sino también las obras. Y muchas veces la demanda de la obra es como regar esa planta, entonces, yo si riego la planta, tengo fe que esa planta va a crecer. 
Pero si yo no rego esa planta, yo por más que tenga fe, no va a crecer y realmente no voy a ver un avance. Pero que nuestro corazón y nuestra conciencia pueda estar tranquila, que aunque no perciba mis ojos naturales que no hay un avance, sabemos que constantemente estamos regando con nuestra adoración, con la obra de nuestra adoración, con la obra de nuestra intimidad con Dios en la Palabra. Dice que cuando la palabra de Dios, que cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces yo hago una pregunta. Cada vez que hablamos en lenguas, ¿vemos algo que se está edificando? No, en nuestros ojos naturales no lo vemos, pero la palabra lo dice. Entonces algo sí se está edificando a nosotros, aunque nuestros ojos naturales no lo ven, pero nuestro espíritu lo percibe. Nuestro espíritu percibe que hay un avance, que estamos avanzando. Entonces en este tiempo, cuán necesario es edificarnos a nosotros mismos constantemente para dejar tanto de percibir lo natural. Sí. Tengo los pies en la tierra, pero mi corazón en el cielo. Sí, no hay que eh, ignorar la realidad, sí, ok, sí. Pero que mi corazón esté pegado a Dios. Sí, mis pies en la tierra, tomo responsabilidad, hago distanciamiento social, obedezco a la palabra de Dios. Pero sí mi corazón pegado al corazón de Dios. Mis deseos y mis emociones. Buscando los deseos y las emociones de Dios. En un solo espíritu. Unirnos en un solo espíritu con el Espíritu Santo. Que es el que trae los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. Y eso es espíritu querido. Y eso hoy Dios nos está enseñando en esta noche. Dice que muchas de nuestras peleas no es contra carne, contra sangre, sino contra huestes espirituales. Yo no puedo salir peleando con mi naturaleza humana algo que solo se vence en el espíritu. Hay cosas que solo se vencen en el espíritu porque la pelea no es contra la carne ni contra la sangre. Entonces en esta noche tomamos la palabra de Dios. Y en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, tiene como título Mirando lo Invisible. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Entonces, no vemos un avance en nuestro hombre exterior, sino que si nunca nos fijamos en nuestro hombre interior, nunca vamos a ver un avance, solo vamos a ver el desgaste del hombre exterior. Entonces, es necesario que no desmayemos. ¿Cuál es la manera de no desmayar? Que empecemos a mirar nuestro hombre interior. Porque sabemos que el exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva, dice, día en día. ¿Qué nos renueva? La palabra de Dios nos renueva. Una palabra suya, una palabra de Dios bastará para sanarme. ¿Qué quiere decir esto? Que de pasar está de enfermo. Una palabra de Dios bastará para sanarme. De pasar a estar en miseria, en escasez. Una palabra de Dios. Una reunión en Facebook. Un, un video en vivo donde se imparta el Espíritu de Dios. Donde el Espíritu se mueva. Eso bastará para sanar mi economía. Bastará para sanar mi enfermedad. Bastará para sanar lo que sea. Para cambiar el transcurso de algo que iba hacia abajo. Y empieza a subir. Empieza a ir hacia la dirección de donde Dios quiere enviarnos. Donde la naturalidad de Dios es realmente. Dice en el versículo 17. 
Porque esta leve tribulación momentánea Produce Producir, edificar Son palabras que nos tienen que llamar la atención Pero Las cosas que se ven Dice Sino las que no se ven Y en esto Dios nos hace un desafío No mirando a nosotros las cosas que se ven Nos imita nos invita a dejar de mirar un poco las cosas que se ven. Sí se ven, claro que se ven, las veo. Pero no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Dice. Y acá nos explica. ¿Por qué? Dice, porque si no, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no estamos viendo, el edificarnos nosotros mismos en lenguas, las cosas que no estamos viendo, nuestro avance en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, eso es eterno. No es temporal como lo que está alrededor nuestro y pasa. Lo que está en nosotros, lo que Dios hace vivir en nuestro hombre interior, eso es eterno. Nunca cambiemos lo eterno por lo temporal. Entonces, ¿a qué le estamos dando más valor? ¿Dónde está centrado? ¿Qué está predominando nuestra vida? ¿Qué está predominando nuestros pensamientos cuando no hablamos nada? Cuando el reflejo está en nuestra cara, en nuestro rostro. Entonces, muchas veces nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro hombre interior. Y estamos con caras amargadas. Y estamos con caras tristes. Y es un tiempo sin duda donde el, la depresión y la negatividad ha estado atacando las casas. Y la tristeza. Y uno tiene que ser entendido en eso. Pero es un tiempo donde Dios también se está moviendo. Para que los hijos de Dios no caigan en depresión, no caigan en tristeza, sino que sean levantados por una mano que no es una mano natural, no es mano de hombre, sino que seas levantado por la diestra de Dios. En esta noche quiero decirte que no vas a ser levantado porque te dieron un buen consejo natural, sino que vas a ser levantado por la mano misma de Dios en tu espíritu. El que se va a levantar es tu hombre interior y tu hombre interior va a reflejar hacia afuera, va a reflejar en tu rostro y cuando vean tu rostro van a ver rostro como los valientes de David. Dice que tenían rostro de león, dice que tenían un rostro que era diferente. Un rostro que reflejaba un hombre interior fortificado. Donde fue impartido espíritu de qué, dice la Biblia. No de temor, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que eso es lo que refleje nuestro rostro. Que nuestro rostro refleje la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios. La presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Que eso es lo que reflejemos. A, a, con las personas que vivimos Que podamos reflejar eso Porque muchas veces se trata De lo que no se ve como dice la Biblia Vamos a leerlo de vuelta en el versículo 18 Dice No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales las que no se ven son eternas Hay algo eterno que se está edificando en nosotros en este tiempo Hay algo que nadie está viendo Que son cosas que se están gestando dentro de nuestras casas No afuera de nuestras casas Hay cosas que se están edificando dentro de nuestras casas Con nuestras lenguas, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales En tu casa se está desarrollando, se está edificando Y hay algo que se está produciendo los frutos de Dios, el movimiento de Dios en su poder, en su presencia, en su persona, que quizá no lo está viendo todo el mundo, lo está, lo está presenciando tu casa, 
Tu casa está siendo partícipe del crecimiento tuyo para después salir al exterior. Y salimos con rostro de león, reflejando el espíritu de poder, de amor y de dominio propio a las otras personas. Se está gestando en las casas salvación, se está gestando en las casas lo eterno, no lo temporal. ¿Qué le estamos dando predominancia en este tiempo en nuestras casas? ¿Qué está predominando? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Padre, en esta noche que podamos predominar en nuestras casas, en nuestro hombre interior, habla de casas. ¿Qué es lo que está predominando? Y me trae en memoria algo que dijo Jesús en su tiempo. Dice, la casa de mi padre no será llamada cueva de ladrones, sino que será llamada casa de oración. Entonces, algo que lo indignó a Jesús en ese momento, fue que predominara solamente lo que veía, la venta y la compra de animales, pero no estaba predominando la oración. Que nuestra casa tenga el nombre de lo que predomina. Santo es tu nombre, Señor. Siento la presencia de Dios en este momento. Siento la presencia de Dios en este momento. Quiero que cierres tus ojos en este momento con, conmigo en esta noche. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. <coughs> Papá, en el nombre de Jesús tú estás poniendo nombre a casas donde se están formando cosas que son eternas, que no son temporales. Hay cosas que se están produciendo y se están gestando en el espíritu. Son cosas eternas. Muchas de las cosas que la gente no va a ver. Y quizá lo natural no lo va a ver. Lo que lo va a ver es lo espiritual. En esta noche en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra mirada para que predomine la oración en nuestra vida, para que predomine la fuerza de nuestro hombre interior, nuestro hombre interior sea fortalecido, en el nombre de Jesús. En esta noche nos adecuamos a la palabra de Dios, nos adaptamos a la palabra de Dios, tomamos su palabra y la ponemos por obra. No solamente la fe de que sí hay un crecimiento, de que, hay un, de que está habiendo un crecimiento en nuestra casa, en nuestro hombre interior, sino que también regamos constantemente, es necesario y fundamental que no solamente entendamos que hay un crecimiento que está avanzando a pesar de que nosotros no lo vemos, sino que también hay que poner por obra el regar nuestras plantas, el regar nuestro hombre interior lleno de adoración, lleno de estar presente al momento que Dios quiere que estés presente. Hay momentos que Dios quiere que estemos presentes y nos invita a nuestro corazón y lo sentimos y lo ignoramos. Porque está predominando más lo que estamos viendo y no está predominando tanto lo que Dios nos desafía a no ver. Y eso muchas veces entristece al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Pero esta noche Dios nos trae arrepentimiento, Dios nos trae a, a replantearnos este, este tipo de cosas. Dios nos trae a replantearnos cómo estamos regando nuestra, nuestras plantas. Sí, quizás me, eh, podemos entender que hay un crecimiento. Que sí tengo una planta que está creciendo en mi interior y un hombre que se está fortaleciendo. Pero estamos regando esa planta con lo que es necesario regarla. Le estamos, estamos poniendo por obra nuestra fe o solamente es fe sin obras. Estamos poniendo obras en lo espiritual, porque sí hay obras en lo natural, pero también hay obras que necesitamos ponerlo en lo espiritual. Que lo espiritual no es lo místico, no es, no, no es solamente a, de tomar una postura, sino tener el corazón correcto de buscar su palabra, de buscar su presencia, de buscar los cauces por donde el Espíritu Santo nos está dirigiendo, los cauces y los ríos de su espíritu. 
En esta noche, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Necesitamos de Ti. Necesitamos de, de que tus consejos se activen en nuestra vida y traer a memoria, como dice tu palabra, en el nombre de Jehová. Dice, muchos confían en carros y en caballos, en lo que ven. Dice la palabra, pero nosotros, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Eso me está hablando de que hay una predominancia de algo que no se ve. Y que eso es lo que empezamos a activar en nuestras vidas. Que eso es lo que estamos empezando a activar en nuestras vidas. Quizás ya lo habíamos activado, pero se desactivó, se durmió, se quedó, nos colgamos. Pero otra vez, no, no nos rindamos. Activemos eso, empecemos a regar otra vez la tierra de nuestro hombre interior. La tierra que ha estado muchas veces seca. Y que muchas veces hemos tenido fe de que sí va a crecer algo en esa tierra. Pero que podamos tener el agua del Espíritu. El agua que nos brinda el Espíritu en su palabra, en su intimidad, en el predicar, en el hablar en lenguas, en edificarse uno mismo, en traer a memoria el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente te quedes con el video en vivo, si lo escuchaste en vivo, escúchalo otra vez de vuelta, escucha la prédica del pastor, otra vez, trae a memoria la palabra del Señor, de eso se trata. Cuando dice muchos confían en carros y en caballos, su confianza está en eso, que eso los salve, pero eso muchas veces falta, fa falla. Los carros y los caballos que trae a, a, a este tiempo lo, lo que es le, el, el poder, la autoridad, el bienestar. Pero esos carros y caballos están sujetos a falla, pero Dios no se sujeta a fallas. Dios no está sujeto a errores. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios sublime y soberano y es preferible que como dice la palabra de Dios es preferible que nos, nosotros traigamos a memoria el nombre de Jehová traigamos a memoria el nombre de Jehová a nuestras vidas traigamos a memoria el nombre de Jehová a nuestras casas hey casa te acordás esta es casa de oración. En el nombre de Jesús. Así que en esta noche agradecidos a Dios por su palabra, por lo que Él ha compartido en nuestras vidas. Sin duda, en esta noche entendemos y en este tiempo que hemos tenido reuniones, vamos entendiendo que hay sí un crecimiento de Dios, que sí hay un movimiento de parte de Dios, que Dios no es que se estancó nuestras vidas, que sino que Dios sigue haciendo nuestras vidas. Siga haciendo que la planta crezca. El crecimiento, dice la palabra, lo da Dios. Nosotros quizá plantamos la semilla, quizá lo regamos, quizá tenemos fe, pero el crecimiento de eso, de la vida, lo da Dios. El crecimiento de nuestra vida espiritual, el crecimiento de nuestro hombre interior, ese crecimiento lo da Dios. El que podamos vencer las batallas contra la tristeza, contra los pensamientos negativos, eso nos lo está dando Dios constantemente. Constantemente nos estamos edificando y produciendo para ganar esa batalla en nuestras vidas. Tomamos la mano de Dios en esta noche para que Él cambie nuestra perspectiva. Y como dice su palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Guardamos y atesoramos esa palabra, Señor, en nuestros corazones y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque realmente tú no te olvidas de nosotros, Señor. Y siempre nos trae esa memoria tu palabra. Trae esa memoria tu palabra a nuestros corazones. Y la haces viva en nosotros. Así que en esta noche, agradecidos a Dios por todo este momento hermoso que hemos pasado juntos. Que podamos mantener vivo esto que estamos viviendo en este, estas reuniones. Que podamos mantenerlo vivo, mantenerlo con riego constante. Después de la reunión, continuemos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Todos de acuerdo. Cuando estamos todos de acuerdo en un mismo sentir, en una misma visión, 
es mucho más poderoso que uno solo, porque es el poder del acuerdo, es, es más poderoso. Entonces que, no, que en, en este tiempo vamos a estar todos de acuerdo en la visión del Espíritu Santo. Que no nos falten las obras de regar constantemente la tierra de nuestras vidas, nuestro hombre interior, en lo que es obediencia, en lo que es honra a nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Así que les mando un abrazo grande este día martes, que puedan seguir sus días en su casa, conectados con el Espíritu Santo, conectados con el Espíritu de su Palabra, en el nombre de Jesús constantemente, para que lo que predomine más en nuestras casas y en nuestra vida, sea la vida de Dios, sea la, la vida de Cristo en nosotros, sea Cristo céntrico en nuestras vidas, que eso sea la predominancia. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto en la próxima reunión. Un abrazo grande.